Kulim Bandar Baru MP Datuk Saifuddin Nasution Ismail visited the site of the collapsed bridge in Serdang Town, Kedah, that claimed two lives on Tuesday. He said he had asked district engineers to increase their frequency of their monitoring work of bridges in the area to prevent such an incident from happening. He said authorities are still investigating the cause of the incident. Saya sebagai ahli parlimen melahirkan simpati uh, kepada keluarga. Untuk itu, uh, jabat ahli parlimen Kuala Lumpur Baru akan uh, menyegerakan dulu uh, bantuan tunai untuk meringankan urusan uh, family menjalankan uh, urusan perkebunan. Pertama, kejadian ini akan memutuskan hubungan laluan biasa di antara Bandar Serdang dengan lebih kurang 1000 keluargalah, seluruh 1000 serumah ya. Namun ada laluan alternatif yang uh, memang pun menjadi laluan alternatif selama ini pun. Ya cuma memanjang sedikit jarak dia. Punca-punca itu sedang disiasat ya. Namun kerana aliran air sungai uh, yang menyaksikan uh, pertambahan aliran daripada lebih daripada kebiasaan. Seperti kita sedia maklum, kawasan sebelah Bandar Baru ni, kawasan yang agak prone banjir ya. Uh, saya juga telah meminta jurutera daerah, jurutera JPS tadi untuk meningkatkan kerja-kerja pemantauan. Sebelum ni pemantauan uh, Uh, apa nama titi jambatan anak sungai semua ni dilakukan secara berjadual namun saya minta untuk ditingkatkan lagi kerana kejadian di tempat ini dia tidak ada tanda-tanda awal on monday night the 5 meter long concrete bridge in jalan taman serdang had collapsed before two boys on a motorcycle the victims plunged into the river and got buried alive in the rubble Form 5 student Muhammad Haikal Hakimi Muhammad Noor and his friend Muhammad Hazik Isha died in the tragedy. It was understood that the bridge was built about 20 years ago in the flood-prone area.